কলকাতা টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত ডাক্তার বলছেন বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি ভাষ্যতে আর আজ ডাক্তার বলছেন এই অনুষ্ঠানে আমাদের যে বিষয় আলোচনা তা হলো এপিলেপসি বা মৃগী রোগ একশো কোটি দেশবাসীর মধ্যে দেড় কোটি মানুষ এই মৃগী রোগে আক্রান্ত তবে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে অবশ্যই এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব আপনারা জানেন যে প্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু যে কোনো ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে তবে এই রোগ নিয়ে আজও তেইশ শতকে দাঁড়িয়েও সমাজের মধ্যে বেশ কিছু কুসংস্কার প্রচলিত হয়েছে তবে আজকে যদি দাঁড়িয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন আপনাদের মনে জাগছে কাদের সব থেকে বেশি উপসর্গ থাকে এই রোগে কারা সব থেকে বেশি আক্রান্ত হন প্রথম প্রথম এই রোগে ঠিক কি কি উপসর্গ দেখা যায় এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আপনাদের মনে অবশ্যই জাগছে আর আজ এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন আমাদের সঙ্গে আজ আলোচনায় যারা রয়েছেন তাদের সকলের সঙ্গে আপনাদের একে একে পরিচয় করাব শুরুতেই আজকে আলোচনায় যিনি রয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর প্রবীণ কুমার যাদব আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত এই আলোচনায় পরিচয় করাবো আজকের অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর এস এন ব্যানার্জির সঙ্গে আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত কলকাতা টিভির এই বিশেষ অনুষ্ঠানে MCS neurosurgery but presently i am dealing with the neurological cases especially epilepsy i am residing in kolani in west bengal and i am attached to an epilepsy clinic which is run by us a non government organization where we now treat about 60 to 70 uh, epileptic patients স্বাগত <laughs> নমস্কার আমি ডক্টর মধুপর্ণা পাল কনসালটেন্ট নিউরোলজিস্ট এমআরআই হসপিটাল মুকুন্দপুর কলকাতা আমি শুরুতেই আসব ডক্টর মধুপর্ণা পাল আপনার কাছে মানসিক চাপ আজ আজকের শতকে দাঁড়িয়ে এই শব্দটার সঙ্গে আমরা সকলেই সুপরিচিত মানসিক চাপ কি এই খিচুনি বা মৃগী রোগ এর কারণ হতে পারে তো আমাকে যেটা আপনারা জিজ্ঞেস করছেন যে মেন্টাল স্ট্রেস এপিলেপসি কিংবা খিচুনি করতে পারে নাকি খিচুনি হচ্ছে একটা ব্রেনের অসুখ অসুখ যেখানে ব্রেনের তরঙ্গ গুলো ডিসরাপটেড হয়ে যায় ব্রেনের যে নর্মাল নিউরনস এর সিগন্যাল হয় সেটা ডিসরাপটেড হয়ে যায় তো এই খিচুনির অনেক কস থাকে কিন্তু ইউজুয়ালি দেখা গেছে যে কোনো স্ট্রেস থেকে খিচুনি হয় না মানে যে কোনো মেন্টাল টেনশন থেকে খিচুনি হওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে কিছু কিছু খিচুনি আছে যেমন যেটাকে বলে হয় জুভেনাইল মায়োক্লিনিক এপিলেপসি সেইটা কিন্তু স্ট্রেস থেকে যদি কারোর কম ঘুম হয় অনেক রাত্রির জায়গা হয় তখন কিন্তু দেখা গেছে এই জুভেনাইল মায়োক্লিনিক এপিলেপসি বা যে এমই সেখানে খিচুনির প্রবণতা অনেক বেড়ে যায় তো ডিরেক্টলি স্ট্রেস থেকে যে খিচুনি হবে এরকম কোনো ব্যাপার নয় কিন্তু ডেফিনেটলি হ্যাঁ যদি খিচুনি যদি দেখা যায় যে স্ট্রেসের জন্য ঘুম কম হচ্ছে সাধারণত একটা ছোট্ট খিচুনি হলে সাধারণ সারা শরীর একসঙ্গে ঝাঁকাচ্ছে বা দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে জিপ কেটে যাচ্ছে এরকম সিজার এর অ্যাটাক তো অনেকেই দেখেন অনেকে হয়তো পরিচিত কারোর মধ্যে বা কলিগস এর মধ্যে এরকম জানাশোনার মধ্যে আছে ছোট্ট সিজার হলে পাঁচ মিনিটের কম সিজার বা কনভালশন হলে সাধারণত ব্রেনে ড্যামেজ হয় না কিন্তু যদি সিজার বা কনভালশন অ্যাক্টিভিটি পাঁচ মিনিটের বেশিক্ষণ ধরে হয় বা অনেক বাচ্চাদের কিছু এপিলেপসি আছে যেখানে যে মৃগীর অ্যাটাক বা তর্কা বা খিচুনি যাই বলুন সেটা বারবার হতে থাকে অনেক সময় বাইরে থেকে বোঝাও যায় না কিন্তু ব্রেনের ভেতর সেরকম সিজার অ্যাক্টিভিটি বা খিচুনির অ্যাক্টিভিটি চলতেই থাকে এরকম যদি হতে থাকে তাহলে কিন্তু ব্রেনে কিছু অসুবিধা এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়তে পারে যেমন 
বারবার খিচুনি হলে বা লম্বা খিচুনি হলে আমাদের ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধি এগুলো কমতে পারে এছাড়াও আমাদের চিন্তা ভাবনা বিচার বিবেচনা এসব করার ক্ষমতা কিছু হলেও কমতে পারে তবে সেটা খুবই রেয়ার আমি যেটা সাধারণ খিচুনি যেগুলো হয় বা কনভার্সন হয় তাতে কিন্তু ব্রেনে এফেক্ট করার চান্স খুবই কম এই জন্যও আমরা বলি যে খিচুনি হলে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করতে পাঁচ মিনিটের বেশি যদি খিচুনি বা কনভার্সন বা তরকা হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি আপনার বাড়িতে যদি খিচুনির ওষুধ থাকে নাকে স্প্রে বা যদি সেটা না থাকে যদি থাকে তাহলে দিয়ে দেবেন যদি না থাকে তাহলে কিন্তু নিকটবর্তী হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে আসবো ডক্টর এস এন ব্যানার্জির কাছে নবজাতক শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে এই রোগের ঠিক কি কি উপসর্গ বা তাদের আক্রান্ত হওয়ার চান্সেস কতটা থাকছে তারপরে অনেক সময় বাচ্চাদের নিউনেটাল জন্ডিস হয় জন্ডিসের পরেও দেখা গেছে তার ট্রিটমেন্টের পর দে আর ভেরি মাচ ভালোবেল টু এপিলেপটিক অ্যাটাক্স তাছাড়া এমনিতে তো একটা হচ্ছে তোমার ওই ফেব্রাইল কনফর্মশন খুব হাই ফিভার হলো তারপরে দেখা গেল বাচ্চা অজ্ঞান হয়ে গেল আমরা তরকা জ্বর বলি যাকে সেই তরকা জ্বর হতে পারে বাচ্চাদেরও এবং এই বাচ্চাগুলো মোর ভালোবেল ফর এপিলেপটিক অ্যাটাক্স ডক্টর প্রবীণ কুমার যাদব আপনার কাছে আসব দর্শকরা যারা এতক্ষণ ধরে অধীর আগ্রহে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের জন্য কি বার্তা দেবেন এবং পরবর্তীতে তারা বা তাদের নিকট আত্মীয় যদি এই রোগে আক্রান্ত হন তারা কিভাবে কি স্টেপস নেবেন এই রোগের চিকিৎসায় আই থিংক দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট क्वेश्चन অফ দিস স্মল ইন্টারঅ্যাকশন সো যে মেসেজ আমরা আমি দিতে চাইছি এপিলেপসি কিন্তু একটা কোনো সাইকিয়াট্রিক বা মাইন্ডের রোগ নয় এটা ব্রেনের রোগ এই রোগে কিন্তু ব্রেনের যে নিউরনস আছে যে মিলিয়নস অফ নিউরনস আছে ব্রেনে এই নিউরনস গুলো এক্সেসিভলি ফায়ার করছে আর এই ফায়ারিং জন্য কি হচ্ছে ব্রেনে ইলেকট্রিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে এই ইলেকট্রিক অ্যাক্টিভিটির জন্য মির্গি বা খিচুনি আমরা দেখতে পারি পেশেন্টের তাহলে এটা একটা ব্রেনের রোগ যখনই একজনের এই এপিলেপসি অ্যাটাক হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি যদি প্রথম অ্যাটাক এটা হচ্ছে তাহলে ইমিডিয়েটলি ডক্টরকে দেখিয়ে সব টেস্ট আর সব ডিটেলস এ ইনভেস্টিগেশনস করতে হয় যদি একজন মির্গি রোগী আছে আর তার যদি সেকেন্ড বা থার্ড অ্যাটাক হচ্ছে তাহলে ওই সময় ইমিডিয়েটলি হসপিটাল যাওয়ার দরকার নেই ইউজুয়ালি এই অ্যাটাকটা দু থাকে তিন মিনিটে নিজে নিজে কেটে যায় অ্যাটাকের সময় কি করবেন পেশেন্টকে এক সাইডে রোল করে দেবেন এক সাইডে আর ঘাটটা এক সাইডে থাকবে মুখটা নিচে ফ্লোরের দিকে থাকবে তাহলে কি হবে যে থুতু লালা বা যে বমি হচ্ছে ওটা কিন্তু নিচে দিকে ফ্লোরে চলে যাবে ওটা চেস্ট বা লাংসে গিয়ে অ্যাসপিরেশন হবে না ওই সময় পেশেন্টকে খুব জোরে ধরে রাখবেন না কিন্তু হালকা করে ধরে রাখবেন মুখে কিছু দেওয়া যাবে না দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং জল খাওয়া বা কিছু অনেক লোক হাত আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয় বা স্পুন ঢুকিয়ে দেয় বা জুতো সোঙায় এগুলো কিচ্ছু করবেন না এক সাইডে করে রেখে দেবেন আর এই ঝটকাটা হতে দেবেন আস্তে আস্তে ইউজুয়ালি এটা তিন থেকে পাঁচ মিনিটে নিজে নিজে কেটে যাবে যদি পাঁচ মিনিটে ঝাটকা কাটছে না বা একবার ঝাটকা হলো পেশেন্ট আনকনসিয়াস আছে আবার সেকেন্ড টাইম অ্যাটাক হচ্ছে এই সিচুয়েশনে কিন্তু ইমিডিয়েটলি আপনাকে পেশেন্টকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে থার্ড হচ্ছে এপিলেপসি কিন্তু স্প্রেড করে না তো কখনোই একটা মির্গি পেশেন্টকে হ্যান্ডেল করার সময় বা যদি বাড়িতে কারো আছে এটা স্প্রেড হয়ে যাবে এরকম স্প্রেড করা রোগ নয় টেন পারসেন্টে একটা জেনেটিক ব্যাপার থাকে তার মানে মা বাবার যদি থাকে তাহলে বাচ্চাদের এটা হওয়ার চান্স থাকে টেন পারসেন্ট ওটা জেনেটিক কিন্তু এমনি পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট স্প্রেড স্প্রেড ইউজুয়ালি এপিলেপসিতে হয় না আর আর একটা জিনিস আছে এপিলেপসি যদি ভালো রকম ডায়াগনোসিস বা চিকিৎসা করা যায় সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ দি পেশেন্টস ইউজুয়ালি এপিলেপসির কিওর হয়ে যায় কুড়ি থাকে তিন পার্সেন্ট কুড়ি থাকে থার্টি পার্সেন্ট পেশেন্টের অনেক দিন ওষুধ খেতে হয় মেবি লাইফ লং অলসো কিন্তু মেজরিটি অফ দি পেশেন্টস দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড সেভেন্টি পার্সেন্ট উইল গেট গুড রেজাল্ট অ্যান্ড মেবি কিওর্ড অলসো সো দের ইজ লট অফ হোপ ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ এপিলেপসি অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ শুড সিক মেডিকেল হেল্প whenever you uh, uh, see such uh, people and uh, one more important thing for the society is that the epilepsy patients majority of them 80 to 90% of the them uh, can lead a normal life tar mane ora normal life lead korte pare job schooling 
colleges normally attend korte parbe marriage even ladies uh, for females uh, delivery pregnancy so everything can be done normally in majority of the patient if the epilepsy is not very severe all there is lot of hope in the management of epilepsy and we should uh, uh, treat these individuals as normal uh, individuals and we nowadays we do not use the word like uh, epileptic patient we say that people who are living with epilepsy because they are just normal people who are just having this uh, disease like uh, ekta diabetic ba sugar je rokom hoy orokomi ekta rog hocche mirgi so it is quite uh, a treatable disease and i think uh, uh, with proper care these patients can be really managed well thank you এরপর আসবো ডক্টর দাস আপনার কাছে মৃগি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা তারা খেলাধুলা জাতীয় যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে সেই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিজে তারা কি অংশগ্রহণ করতে পারেন এটাও ভালো প্রশ্ন যে খিচুনির বা মৃগির রোগীরা খেলাধুলা বা কোনো অন্য কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন কিনা সাধারণত যে রোগীদের খিচুনি বা কনভালশন কন্ট্রোলে নেই যে বারবার হচ্ছে যখন তখন হয়ে যাচ্ছে তাদের কন্ট্যাক্ট স্পোর্টস বা সুইমিং সাঁতার কাটা ইনভলভ করে এরকম খেলাধুলার মধ্যে না থাকাই ভালো তাহলে হঠাৎ বিপদ হতে পারে কিন্তু যদি খিচুনি কন্ট্রোল থাকে তাহলে কিন্তু আপনি আপনার ডক্টরের সাথে মানে নিউরোলজিস্ট যিনি আপনার মৃগি বা এপিলেপসি রোগের চিকিৎসা করছেন তাকে তার পারমিশন নিয়ে কিন্তু খেলাধুলা বা অন্য কাজকর্ম করতেই পারেন আমরা জানি কিছু কিছু জিনিস খিচুনি বা মৃগি রোগের জন্য বেশ রোগীর জন্য বেশ রিস্কি হয়ে যেতে পারে যেমন হেভি মেশিনারি মানে কারখানার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করা একা ড্রাইভ করা জলে সাঁতার কাটা বা আগুনের খুব কাছে রান্না করা বা রেলিং না দেওয়া ছাদে যাওয়া এইসব জিনিসগুলো এইসব কর্মকাণ্ড গুলো কিন্তু বেশ রিস্কি যারা আনকন্ট্রোল সিজার পেশেন্ট যাদের কনভার্সন বা মৃগি রোগ কন্ট্রোলে নেই তাদের জন্য কিন্তু বেশ রিস্কি হয়ে যেতে পারে অবশ্যই আপনার ডক্টরের পরামর্শ নেবেন এই কাজগুলো বা খেলাধুলা আপনি করতে পারবেন কিনা সেটা জানার জন্য ডক্টর এস এন ব্যানার্জি আপনার কাছে আসব হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা ফিট হয়ে যাওয়া আর মৃগি রোগ এই দুটো বিষয়ের মধ্যে ঠিক কি সম্পর্ক রয়েছে বা কোনো পার্থক্য রয়েছে যে কেউ কখনো হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল আমরা বলি তার ফিট পড়েছে ইনবেঙ্গলি ফিট পড়েছে মিনস অজ্ঞান হয়ে যায় এই অজ্ঞানটা বেশিরভাগই দেখা যায় যে মানসিক আর কি সাইকোলজিক্যাল সাধারণত এটা মেয়েদের বেশি হয় এবং এটা মেয়েদের মধ্যে বিশেষ করে বিটুইন এজ গ্রুপ অফ সে টেন ইলেভেন টু থার্টি থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ গ্রুপ এর মধ্যে এদের কখনো একদম অজ্ঞান হয় না বা অজ্ঞান হলে পরেও হাত পাশ টিপিক্যালি শক্ত হয় কিন্তু কখনো এরা জীব কামড়ে ফেলা বা ডিউরিং অ্যাটাক পেচ্ছাপ হয়ে যাওয়া এগুলো কিছুই হয় না ওদের এবং সবসময় এরা একটা সেফ জায়গাতে এদের অ্যাটাকগুলো হয় অলওয়েজ ইন এ সেফ জায়গা যেখানে কি ওরা পড়ে গেলে পরে চোট পাবে না সেরম জায়গাতে হয় তার বিছানা কাছে না তো মাটিতে বসে পড়ে আর তা নাহলে কারো কোলে মাথা রেখে তারপরে অজ্ঞান হয় এরা এবং এদের এই অজ্ঞান হওয়ার পেছনে কিন্তু ব্রেনের বা মস্তিষ্কের কোনো রকম অসুখ থাকে না এবং সেই জন্য এদেরকে অনেক সময় ঝাল ফুঁকের দিকে নিয়ে যায় লোকেরা ট্রিটমেন্ট করার জন্য কিন্তু তবুও বলা হবে যে ফিট পড়লে পরেও কিন্তু যেন তাকে সব সময় মানসিক না বলাই ভালো আর এপিলেপসির সঙ্গে তফাৎ এইটাই যে এপিলেপসিতে সবসময় কিন্তু একটা ব্রেনেতে ইঞ্জুরি অথবা ইনফেকশনে কোনো এফেক্ট অথবা কোনো নিউ গ্রোথ অথবা কিছু হয়তো পাওয়া যাবে না কিন্তু একটা ইজি বলে একটা ইনভেস্টিগেশন আছে সেটা করলে পরে হয়তো অ্যাবনর্মালিটি পাওয়া যাবে যেটা কি কখনো ফিটের পেশেন্টদের হয় না ফিট সাধারণত একটা এজ গ্রুপের মধ্যে হয় কিন্তু এপিলেপসি এক বছর বয়স থেকে নিয়ে নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত যে কোনো সময় হতে পারে যে কোনো কারণে হতে পারে এবং প্রত্যেকটি বেলায় দেখা যাবে যে ব্রেনের মধ্যে কোনো রকম একটা লিশন আছে এবং এইগুলো সাধারণত হয় কি যখন ফিটটা হয় তখন কোনো জায়গা ঠিক নেই এটা ঘুমের মধ্যে হতে পারে রাস্তায় চলতে চলতে হতে পারে খেতে খেতে হতে পারে কথা বলতে বলতে হতে পারে কাজ করতে করতে হতে পারে যে কোনো সময় এটা হয়ে যেতে পারে উইদাউট এনি ওয়ার্নিং এবং একদম এরা যখন অজ্ঞান হয়ে যায় তারপর দেখা যায় অনেক সময় এদের মানে অজান্তে পেচ্ছাপ হয়ে যায় জীব কামড়ে ফেলে মুখ দিয়ে গ্যাস লা বেরোয় কিন্তু যেগুলো এগুলো আমরা ফিট সেতে পাই না এবং সাধারণত যেটা আছে 
এদের ব্রেনের জন্য এদেরকে যথাযথভাবে চিকিৎসা করা দরকার আসবো ডক্টর যাদবের কাছে মানসিক প্রতিবন্ধকতা ও মৃগীরোগ এই দুয়ের মধ্যে ঠিক কি সম্পর্ক ঠিক কি সংযোগ রয়েছে তার মানে কি যে রুগীরা যাদের মেন্টাল রিটার্ডেশন আছে যেটা আমরা জানি মেন্টাল রিটার্ডেশন অনেক কারণ থেকে হতে পারে যেরকম বার্থ অ্যাসফিক্সিয়া দ্যাট ইস লো অক্সিজেন সাপ্লাই টু দি ব্রেন ডিউরিং ডেলিভারি বা অনেকগুলো সিনড্রোমস আছে ডাউন সিনড্রোম ফ্রেজাই ল্যাক্স যেটাতে মেন্টাল রিটার্ডেশন হতে পারে বা হেড ইঞ্জুরিস মেনিনজাইটিস অল দিস ক্যান গিভ রাইস টু মেন্টাল রিটার্ডেশন তাহলে যে কারণ থেকে মেন্টাল রিটার্ডেশন হচ্ছে ইট উইল ডিপেন্ড অন দ্যাট how much epilepsy is related to this yes but definitely there is a increase in incidence of uh, epilepsy in mental retarded patients ar ekta jinish ache jader mirgi rog ache tader jodi mirgi thik rokom control na hoy ar jodi khichuni ta majhe majhe jodi patient er khichuni hoy tale kintu khichuni jonne ekta mental retardation ba mental subnormality hote pare so there is a bi directional relationship ডক্টর যাদব আপনার কাছে আসব মৃগীরোগ নির্ণয় সঠিক কি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় ওয়েল দ্যাট ইজ নট এ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন সো আই উড সে দ্যাট দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডায়াগনোজ এপিলেপসি ইজ এ প্রপার হিস্ট্রি হুইচ ইজ গিভেন বাই দি উইটনেস অফ দি অ্যাটাক তার মানে যখন এই যে খিচুনির অ্যাটাকটা হয় তখন কিন্তু পেশেন্ট তো অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে পেশেন্ট কিছু বলতে পারবে না কি হয়েছিল বা কি সিমটমস ছিল মৃগীর হওয়ার আগে যে সিমটমস আছে ওটা পেশেন্ট বলতে পারে কি মাথা ঘুরেছিল বা চোখে কিছু ঝাপসা দেখছিল বা কিছু সিমটমস হয়েছিল কিন্তু অজ্ঞান হওয়ার পরে পেশেন্ট কিছু বুঝতে পারবে না তাহলে যে অ্যাটাকের সময় যারা সারাউন্ডিং ফ্যামিলি রিলেটিভস বা লোক আসে তারা যে দেখছে ওটাই হচ্ছে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ডায়াগনোসিস অফ এপিলেপসি এই যে অ্যাটাকের সময় অনেকগুলো জিনিস দেখা হয় যেরকম চোখটা কি উপরে রোল আপ হয়ে গেছে দাঁতি লেগে গেছে কিনা মুখটা কি বেঁকে গেছিল মুখ থেকে কিছু ফেনা বা থুতু বা লালা পড়ছিল কোন কনভালশন বা ঝটকা মতন আসছিল কিনা ঘাড় কি এক সাইড এ হেড টার্ন বা আই টার্ন হয়ে গেছিল আর অনেকবার কি একটা বিকট আওয়াজ মতন হয় খিচুনির সময় তো এই সিমটম গুলো যদি একজন অ্যাটাকের সময় যদি উইটনেস করে নেন তাহলে দিস ক্যান বি রিয়েলি হেল্পফুল ফর আস টু ডায়াগনোস আর this is the most important part that is the history of the attack second hoche test gulo ache the most important test i would say is uh, a scan of the brain scan e apnar ct scan brain ba mri scan brain ei do to scan available ache jata uh, ei scan e amra dekhi ki brain e kono uh, structural problem ache kina tar jonno ki epilepsy attack hoche kina third important test hoche eeg that is electroencephalography ei test e amra ki kori brain er je ইলেকট্রিক্যাল ওয়েভস আছে এই ওয়েভস গুলোকে ইলেকট্রোডস দিয়ে ক্যাপচার করি আর এই ওয়েভসে আমরা বুঝতে পারি কি কোনো এপিলেপটিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে কিনা এখন উই হ্যাভ টু অল নো দ্যাট এই টেস্ট গুলো সবাইরই কিন্তু কিছু শর্টকামিংস আছে তার মানে 100% কিন্তু সব টেস্ট এই রোগকে ধরবে না ইজি এমআরআই সব মিলে কিন্তু 60 টু 70% টেস্টে আমরা রোগটা এপিলেপসিটা কনফার্ম করতে পারি টেস্ট দিয়ে তার জন্য আমি প্রথমে বললাম কি হিস্ট্রি ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর দি ডায়াগনোসিস অনেকবার সব টেস্টই নেগেটিভ থাকে বাট জাস্ট অন দি বেসিস অফ দি হিস্ট্রি আমাদেরকে ওষুধ কিন্তু পেশেন্টের স্টার্ট করতে হয় আর একটা মির্গি এপিলেপসি ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করতে হয় একদম শেষ প্রশ্ন থাকবে ডক্টর মধুপর্ণা পাল আপনার কাছে মির্গি রোগ আক্রান্তরা তারা স্বাভাবিক বৈবাহিক জীবন তারা কি পালন করতে পারেন বা তারা স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনে যেতে পারেন এক্স্যাক্টলি যদি কোনো মানুষের যদি কোনো মহিলার এপিলেপসি কিংবা খিচুনির অসুখ থাকে সে একদম নর্মাল একটা ম্যারিড লাইফ লাইফ বা বৈবাহিক জীবন সে লিড করতে পারে বিবাহিত জীবন সে লিড করতে পারে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই খিচুনির যে ওষুধগুলো থাকে যদি কোনো ইয়াং ফিমেলের খিচুনি থাকে তো খিচুনির ওষুধগুলো যেন ঠিক মতো ডিউরিং প্রেগনেন্সি কন্টিনিউ করা হয় অনেক সময় দেখা গেছে যে হয়তো কারোর খিচুনির অসুখ আছে সে অ্যান্টি এপিলেপটিক মানে খিচুনির ওষুধ গুলো খেয়ে যাচ্ছে কিন্তু সাডেনলি প্রেগনেন্সি হওয়ার পর প্রেগনেন্সি আসার পর সেই সঙ্গে সঙ্গে হয়তো খিচুনির ওষুধ গুলো বন্ধ করে দিল তো তখন খিচুনি অবভিয়াসলি তখন খিচুনি সেই পেশেন্টের হবে আর খিচুনি হওয়া মানে 
যে পেশেন্টের তো ক্ষতি তার সাথে বাচ্চারও ক্ষতি কারণ সেই সময় বাচ্চার ব্রেনে ঠিক মতো অক্সিজেন পৌঁছাতে না পারে দেখা গেছে যে প্রেগন্যান্সির সময় যে কোনো খিচুনির প্রবণতা বাড়তেও পারে কমতেও পারে আর ইভেন একই ধরনের থাকে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রেগন্যান্সির সময় কখনোই খিচুনির ওষুধ বন্ধ করলে চলবে না কিন্তু কিছু কিছু ওষুধ আছে অ্যান্টিপিলেপটিক ড্রাগস যেগুলো খিচুনির ওষুধ গুলো সেগুলো অনেক সময় কিন্তু বাচ্চার ক্ষতি করে তো সেই জন্য যখনই কোনো খিচুনি পেশেন্ট জানলো যে সে প্রেগন্যান্ট হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সে যেন তার নিউরোলজিস্ট কে কনসাল্ট করে তখন আমরা কি করি খিচুনির যে ওষুধ গুলো আছে সেই ওষুধ গুলো চেঞ্জ করি বা তাদের ডোজ অ্যাডজাস্ট করে দিই যাতে এমন একটা লেভেলে ওষুধ গুলো চলবে যেখানে মায়ের খিচুনি হবে না আর বাচ্চারও কোনো ক্ষতি হবে না তো সেইভাবে খিচুনির ওষুধ গুলো কন্টিনিউ করা উচিত আর তাছাড়া ম্যারিড লাইফে কোনোই খিচুনি থাকলে বা খিচুনির ওষুধ চললে কোনোই অসুবিধা নেই কিন্তু সবসময় আমাদের যেমন সোসাইটি খিচুনিকে একটা ট্যাবু হিসেবে ধরা হয় যে হয়তো কোনো মেয়ের খিচুনি আছে তার মানে সে ম্যারিড লাইফ ঠিক মতো লিড করতে পারবে না তার কোনো দোষ আছে সেটা কখনোই নয় সেজন্য আমরা সবসময় বলি যদি কোনো ইয়াং ফিমেল সে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয় তখন দরকার হয় তার শ্বশুরবাড়ির লোকদের আমাদের কাছে আনুক তার হাজবেন্ডকে আমাদের কাছে আনুক আমরা বুঝিয়ে সেটা বলে দেব যে যে কোনো ধরনের খিচুনি ইউজুয়ালি ম্যারিড লাইফ বা প্রেগন্যান্সিতে খুব একটা অসুবিধা করে না আর এরকম কিছুই ব্যাপার নেই যে যদি মার খিচুনির অসুখ থাকে বাচ্চারও খিচুনির অসুখ আসবে এরকম কিছু সেরকম দেখা যায়নি কিন্তু কিছু কিছু জেনেটিক অসুখ আছে যেটা খিচুনি হয় সেটা অবভিয়াসলি মায়ের থেকে বাচ্চার আসতে পারে কিন্তু সব খিচুনি কখনোই মায়ের থেকে বাচ্চার আসে না তো যে ট্যাবুটা আছে খিচুনি নিয়ে যে খিচুনি একটা আহ অসুখ এমন যেটা হয়তো ঠিক মতো নর্মাল প্রেগন্যান্সি হতে পারবে না মা বা পরে বাচ্চার অসুবিধা হবে সেটা কখনোই নয় তো যে কোনো পেশেন্ট যদি আমাদের কাছে ইয়াং এজে আসে ইয়াং ফিমেল যদি আসে তো আমরা তাদের শ্বশুর বাড়ির লোক ইভেন তাদের বাপের বাড়ির লোককেও বুঝিয়ে দিই যে না খিচুনি থাকলেও সে একটা নর্মাল নারীর লাইফ লিড করতে আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি যে সমস্ত বিশিষ্ট চিকিৎসকরা আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন আপনাদের আমাদের এই আলোচনায় ছিলেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পাশাপাশি দর্শক বন্ধুরা যারা অধীর আগ্রহে এতক্ষণ ধরে আমাদের পাশে ছিলেন আমাদের অনুষ্ঠান দেখছিলেন আপনাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি তবে যাওয়ার আগে যে বার্তা দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে দিয়ে যাব সঠিক সময়ে চিকিৎসা এবং অবশ্যই কুসংস্কারমুক্ত মানসিকতা এবং পাশাপাশি সমাজ থেকে এই ড্রাগন রূপী যে রোগ মৃগী রোগ বা এপিলেপসি জাতীয় মৃগ রোগ দিবসে এমনটাই বিষয় নিয়ে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই আগামী দিনে যাতে এই রোগ সমাজ থেকে আমরা দূরে সরিয়ে দিতে পারি আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্ব নিয়ে আবারও হাজির হব ততক্ষণ দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি রাত দিন সাত দিন